哈喽，大家好，我是老刘。沈阳新开的自助啊，叫八祖寿火锅，两个人一百五十块钱啊，锅底料是五十块钱，算锅底料啊。然后两个小时，他们家的海鲜区啊，这个小螃蟹不建议吃啊。这块有糊的牛肉，我们少来一点，感觉没什么人吃啊，这就当酱牛肉呗。我们瞅着有点像是猪肉的。五毛肚啊，来一盘，再来一盘，再来一盘，啊、牛肉卷儿。我们这个少拿一点吧，是吧？也不知道是个什么肉啊，就这样子，是吧？哎，这是它的其他的肉，好吧？这是一些鸭肠和鱼，这个就不吃了。这是毛肚和丸子啊，反正就这些完事儿了啊。上有点鲜切的牛肉，还有几盘牛肉。小脑花，这边是青菜区，两边应该是都是一样种类的啊。这边是水果、甜品，然后就没了。我们这个菜就先这样，好吧？就大家看一眼啊。我比较好奇的是这个东西，我先把这个牛肉啊扔那个清汤锅里面给煮一下，好吧？再投票一下，那个吃麻将的打一啊，吃油碟的打二啊。老苏打这个麻酒啊。其实我不怕辣椒，但是这个麻椒吃到嘴就特别的吓人啊！难怪这料要我五十块，麻椒是真没少放。把这个脑花塞里，哎呀呀妈呀妈呀！然后是三种大毛肚，哎，第二盘毛肚啊，三个颜色都有啊，来来来，是牛上脑，对，差不多了啊，还行。把这个肉啊都给它捞出来啊！刚才这一大盘子这个卤牛肉，感觉能好吃啊，就当清汤炖的了。这家伙牛肉不少啊。好了，这个是刚才的那个毛肚啊，看这样是好了。哎，给这边下一半，然后给剩下塞到辣子里。咱们现在就是主打一个全自动，加汤什么的都各个拿啊，就这么个事先尝一口普通这个毛肚啊，嗯，还行，挺好，有点辣。把我们这个大麻酱放着，搅拌一下。这个锅底料是麻辣的啊，就是现在来说吃毛肚这个还行。哎，终于把这盘要吃完了，特别的满足。这是最后一口了。哇，这个涮肉真的是，啊，还是很开心的啊！哎呀，又又掉进去了。朋友们，这一大盘面条啊，感觉很棒，就是麻酱，搅拌一下啊，来一口试试。目前为止，我认为他家一百五十块钱两个人，这个性价比很高啊。这个牛肉，还有我吃的毛肚都很好，包括锅底这个辣锅的口味也很不错。嗯。缺点是他家服务员有点少，嗯，建议老板多雇点，碰着个服务员就跟那个碰彩票一样。口感很扎实，是正经牛肉。这个牛肉啊，嗯，很软了啊，很软了，跟那个炖肉的软感觉差不多。吃点这个带脂肪的好吃，哇，这个真不错啊！我感觉这个挺值的，说实话。现在有了这个牛肉的加持之后，我就更开心了。嗯，不错。怎么吃这玩意儿？哎，想起大米饭了。我又吃了些菜啊！我刚才拍摄，我把锅给关了。啊，这个身体健康，多吃点菜。这他们家的饮料啊，给大家都看了啊。这边有那个花生肉，哎呦，这还有真真的啊。拿两瓶矿泉水，正好拿完饮料回来把这个青菜捞出来啊。这青菜不行了，啊，煮煮煮大劲儿了。又想起了我爱吃的蟹棒儿、啊、哈，不是因为它贵啊，纯是蟹棒是因为我爱吃啊，就打小家穷就吃这个好。来，往这个辣锅里面下牛肉啊，啊，疯狂的下，继续下，继续下。把这些牛肉都下里。花生肉还得是红宝蓝，兄弟们给大家炫一个啊！你喜欢喝什么样的饮料呢？就是我个人其实我挺喜欢喝大红柿的，你别喝红宝蓝，你要冰峰啊、北冰洋啊，是吧？来报数啊，兄弟们！
大家伙，就这种牛肉，在那种炖肉馆二十八一碗的那种，这个肉它这一盘子能顶几碗？他们放那个 BGM 了啊，就是背景音，它是有点吵。我这个有点跟拍摄的这个音频就是形成了冲突。再见吧，兄弟们！就是沈阳有什么好吃的好玩的，别忘了告诉我名字跟地址啊。我的总结就是，我感觉其实性价比还挺挺好的。哎呦，我刚想起来，我这脑花还没吃呢，兄弟们，我得把这个脑花给兄弟们干掉啊！嗯，脑花吧，在它这个重量之下，味道还行啊，麻辣的，带点这个中药味，没什么腥味。吃脑花要趁热，凉了就腥了，锅底有点干草味。哇，这个脑花真棒！有的部位还是吃着腥啊，比通常锅没个吃，但是比麻辣锅里还好。真再见了，兄弟们，拜拜吧，这个慢慢吃了。